മത്തായി സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ ബുക്ക് ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വൺ വേഴ്സ് സിക്സ് ടു ലെവൻ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി വായിച്ച് സഹായിക്കും നിത്യവും നമുക്കുള്ള ഭാരങ്ങളകിലും നിത്യവും നമുക്കുള്ള ഭാരങ്ങളകിലും തീർത്തു തരൂം നവനെ ആ തീർത്തു തരൂം നവനെ ശ്രീയേശുവേ വന്നനം നിരന്തരം വന്ദനം ചെയ്തിടുവീൻ ശ്രീയേശുവേ വന്ദനം ചെയ്തിടുവേൻ കല്ലറ തുറന്നവൻ വൈരിയെ തകർത്തു കല്ലറ തുറന്നവൻ വൈരിയെ തകർത്തു വല്ലഭനായവനെ വല്ലഭനായവനെ ശ്രീയേശുവേ വന്ദനം നിരന്തരം വന്ദനം ചെയ്തിടുവീൻ ശ്രീയേശുവേ ചെയ്തിടുവീൻ രാജിത മഹസെഴുമ മനുസുധനെ രാജിത മഹസെഴുമ മനുസുധനെ രാജസമാനിതനെ ആ രാജസമാനിതനെ ശ്രീയേശുവേ വന്ദനം ചെയ്തിടുവേൻ നിരന്തരം വന്ദനം ചെയ്തിടുവീൻ വന്ദന കല്ലറ തുറന്നവൻ വേനാമേൻ കല്ലറ തുറന്നവൻ വൈരിയെ തകർത്തു കല്ലറ തുറന്നവൻ വൈരിയെ തകർത്തു വല്ലഭനായവനെ വല്ലഭനായവനെ വന്ദനം ചെയ്തിടുവേൻ നിരന്തരം വന്ദനം ചെയ്തിടുവീൻ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു വായിപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദാവീദ് പുത്രന് ഹോഷന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അത്യുന്നതങ്ങൾ ഹോഷന്ന എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു പദം ഹോഷന്ന എന്ന ഒരു പദം പരിശുദ്ധാത്മാവ വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹോഷന്ന അത് ദൈവത്തിനൊരു സ്തുതിയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒത്തിരി പദങ്ങളുണ്ട് പ്രൈസലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനൊരു സ്തുതിയാണ് ഹലലുയ എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ഭാഷയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്വർഗീയ ഭാഷയാണ് ഹോഷന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ പദത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടർന്നുള്ള അല്പം നിമിഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നാം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുകയാണ് ട്രയംഫൽ എൻട്രിയെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ഇരുഷലേമിലേക്കുള്ള രാജകീയമായ വരവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് 
പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും യേശുവിൻ്റെ ഒരു രാജകീയ വരവേൽപ്പ് ഒരു എൻട്രി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇരുഷലേമിലേക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് ബൈബിൾ എടുത്തു പറയുന്നു രാജാവായിട്ടാണ് അവൻ കടന്നു വന്നത് ഹേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ജനം ആർത്ത് വിളിച്ചത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോഷന്ന ഹോഷന്ന അത്യുന്നതങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഹോഷന്ന അത് ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തുതിയാണ് ആ പദത്തിന് ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ യഹൂദന്മാരുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ യഹൂദ പ്രമാണികൾക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും അവനെ ഒരു രാജാവായി അംഗീകരിപ്പാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് അവർക്ക് അവരുടേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ബേദലഹേമിലാണ് യേശു ജനിക്കുന്നത് എന്നവർക്കറിയാം ഒരു കന്യക ഗർഭിണിയായിട്ട് ായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്കറിയാം അതൊക്കെ കൃത്യമായി നടന്നു എങ്കിലും യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ പരസ്യമായി ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത യേശുവിൻ്റെ രൂപം ആയിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ ഡ്രസ് കോഡോ സംസാര രീതിയോ ശൈലിയോ ശുശ്രൂഷ ശൈലിയോ ഒന്നുമല്ല അവർ ചിന്തിച്ചത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ കാണാതറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എടുത്തു വായിപ്പിക്കുന്നില്ല വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ പണ്ടയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പീൻ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവാർ ബലവാനും യുദ്ധവീരനുമായ ഹോവ അവൻ തന്നെ മഹത്വത്തിൻ്റെ അപ്പം ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വാതിൽ ആ രാജാവിന് വേണ്ടി മഷിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുഷലീമിന്റെ പല വാതിലുകളിൽ ഒരു വാതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മഷിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വാതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യഹൂദൻ ഒരു ആവേശമാണ് എന്താണ് യഹൂദന്റെ ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത് അധികം വൈകാതെ ഭൂമിയെ നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ ഒരു രാജാതി രാജാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അത് തന്നെയാ അധികം വൈകാതെ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് സ്വർഗമിടാൻ പോകുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു അറുതിതയും വരുത്താൻ പോകുകയാ നിത്യതയുടെ വലിയ വെളിപ്പാട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകാൻ പോകുകയാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സഭയെ ചലിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ വീട് പഠിക്കുന്നതോ ജോലി കിട്ടുന്നതോ ഒന്നുമല്ല നിത്യത എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് ദൈവസഭയെ ചലിപ്പിക്കുവാനിടയായത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധി നിത്യ തേജസ്സിന്റെ ഖനമായി വെളിപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ വേഗം ഈ ലോകം വിട്ട് പറന്നു പോകുമെന്നുമുള്ള പ്രത്യാശയാണ് ദൈവസഭയെ ചലിപ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്മയില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി ജനം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിച്ച ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ മുൻതലമുറകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒറ്റ ഘടകമേ ഉള്ളൂ ഇത് തീരും ഞങ്ങൾ ഏത്രയും വേഗം ഇവിടെ വിട്ട് പറന്നു പോകും ോ അപ്പം ആ പ്രത്യാശയുടെ ദൂതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യ അപ്പോസ്തോലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് പറയാവുന്നത് പീറ്ററിനെ അല്ലേ പത്രോസിനെ തന്നെയാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ ഒന്നാമനെന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഒന്നാമനായ പത്രോസ് പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹേ അടക്കം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് പുനരാഗമനം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ വെളിപ്പാടുകളാണ് പത്രോസിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു ചിന്ത നാളെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ മഹത്വമേറിയ തേജസ്സാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ദൈവദാസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറാൻ കറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പാട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ല ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടുന്നതല്ല നിത്യതയുടെ വെളിപ്പാട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കൈമാറുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ടെമ്പററി ആണെന്ന ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് പ്രൈസലോൾ ഈ ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്നവരും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം സ്വോത്രം ഇപ്പം അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ ന്യൂസിലാൻഡിലോ
ഗൾഫിലെ പോലെ ആകണം കാരണം എപ്പോൾ വേണേലും ടെർമിനേഷൻ നമുക്ക് സ്തോത്രം സന്തോഷം പോരുത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും എന്തുണ്ടാകും ഗൾഫിലെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ലോകത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നി ആത്മീയ ജീവിതം ഒരാളെ സ്വോത്രം പറഞ്ഞു സോ നമ്മളൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷനോട് ഇരിക്കുക ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ആത്മീയ ജീവിതം എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കിവിടെ എന്തില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യ കർത്താവ് ഇത്രയും നല്ല ചർച്ചും നമ്മുടെ രാജാവ് ഇന്ന് പെടങ്ങും നമ്മളോടെ ഞാൻ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ എന്തില്ല പി ആർ ഇല്ല എന്തില്ല സ്തോത്രം ആവേശത്തിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി നമുക്കില്ല അത് ഓർത്തൊരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ ഈ പെർമനൻ്റ് ആയ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് സ്തോത്രം ഈ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോഴും ടെമ്പററി വേക്കൻസി ഉണ്ട് പെർമനൻ്റ് ഉണ്ട് ആരാണ് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സത്യമല്ലേ പെർമനൻറ്റുകാർ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ടെമ്പററിക്കാർ നല്ല ചൂടില്ല കാരണം എങ്ങനെങ്കിലും എങ്ങനെ ആകണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടാണ് പക്ഷെ ഒരു പി ആർ കിട്ടും അതാണ് നിത്യത നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പി ആർ എന്തുവാണ് ഏ സ്വോത്രം 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 അവിടെ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിത്യതയുടെ സന്തോഷമാണ് എന്നോർത്ത് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അല്ലേ ലൂയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറണം അപ്പം രാജാവ് വരുമെന്നവർക്കറിയാം ദേ വർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ മെസ്സായ മിഷിഹയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുക അപ്പം അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാതിലുകളെ തലകളെ ഉയർത്തുവീൻ പണ്ടയുള്ള കഥകളെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമ്മുടെ ചിന്ത മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് പ്രവേശിക്കട്ടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് ആർ ബലവാനും വീരനും ആയ യഹോവ യുദ്ധവീരനായ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതാ ആ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും യേശു എന്ത് ചെയ്തില്ല ഫിറ്റായില്ല ഫിറ്റ് കർത്താവ് ഫിറ്റല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് ആരോടും പോയി പറയരുത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തായില്ല അവർ വിചാരിച്ചത് സകലത്തെയും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യമുണ്ടാക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ നിലംപരിചാക്കാതെ തകർക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതനായ രാജാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് പറയാൻ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉന്നതനും മീതെ ഒരു ഉന്നതനും അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു അത്യുന്നതനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതവരുടെ ഒരു പ്രൈഡാണ് അവരുടെ ഒരു ആവേശമാണ് അവരുടെ ഉത്സാഹമാണ് എന്താണ് മഷിഹ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഷിഹയുടെ വരവ് രാജകീയമായ വരവായിരിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അവർക്കറിയാം ആ ട്രയംഫൽ എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി അവർ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ യേശുവിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല പാപികളോടുകൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സാധാരണ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഗലീല കടൽക്കരയിലൂടെ കൊച്ചു ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ മഷിഹയായി അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് അതായിരുന്നു അവിടെ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും ഒരു മെസഹിയായിട്ടോ ഒരു രാജാതി രാജാവായിട്ടോ കർത്താവിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ കർത്താവ് എരുഷലേമിലേക്ക് ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സോദ്രം അപ്പം കർത്താവ് ക്രൂശീകരണത്തിലേക്ക് എരുഷലേമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചു അടിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എരുഷലേമിലൊക്കെ പോവുക അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ കൺവെൻഷൻ ഒന്നും ഒരു ക്രൂസൈഡും അവിടെ ഇനി ഒരു മിറക്കൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നെ പരീക്ഷന്മാരെ ശാസ്ത്രിമാരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവരെന്നെ തല്ലും തൂപ്പും പരിഹസിക്കും അടിക്കും ക്രൂശിക്കും പക്ഷേ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും മെസ്സേജ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാണ് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര പവറാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിലൊന്നും അല്ല ഒരു മണിക്കൂർ മെസ്സേജ് പറയുന്നതിലും അല്ല ഒരു വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാകണം അതിനകത്തൊരു ശക്തി സ്തോത്രം ഏലിയ ഉല്ല് പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനാണ് പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒറ്റ ഇരിപ്പ് ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എത്തി ഇറങ്ങി അതാ പവറ് വേണ്ട സമയത്ത് ആ നിലകൾ ദൈവശക്തി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല ഇന്നലകളിലെ മണിക്കൂറുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പവറായി മാറിയത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട് സ്വോത്രം അപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും കയറിയില്ല പരിഹസിക്കുവെന്നോ തല്ലുവെന്നോ ആരെ മഷിയെ കൊല്ലുവെന്നോ ഒരിക്കലും അവർക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ട് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോഴും ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള സംശയം ആരിടത്തും വലത്തും ഇരിക്കുന്നുള്ള കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തുവാ പരിഹസിക്കുന്നതും അടിക്കുന്നതും ക്രൂശിക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും പക്ഷെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തുവാ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ശക്തമായി ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് പറയുമ്പോഴും പാസ്റ്റൊക്കെ എൻ്റെ വിഷമം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് വേറെ ഒരിടത്തായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ സ്വോത്രം ഇതകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പറയുന്നൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് പ്രസ ഫിസിക്കലി പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് സ്തോത്രം ഈ പണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണെന്നറിയത്തില്ല ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഈ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പിള്ളേരെ ടീച്ചർമാർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ പുള്ളി ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ കൊച്ചങ്ങ് പകച്ചു പോകും കാരണം ഫിസിക്കലി പ്രസൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ മൈൻഡ് അപ്പോൾ അവരോട് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോ നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും അകത്തോട്ട് കയറിയില്ല കർത്താവ് കയറ്റാനും പോയില്ല കർത്താവ് കാരണം എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും ഇത് ഇവരുടെ അകത്ത് കാരണം ഇവിടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ആരിടത്തും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ബുദ്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ട്രയംഫൽ എൻട്രിയെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ജോലിയുടെ കാര്യം പറ നാളത്തെ കാര്യം പറ ട്രയംഫൽ എൻട്രിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്തോത്രം ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ കാരണം നമ്മുടെ മൈൻഡിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എന്തുവാ സ്തോത്രം ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മസ്കറ്റിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ ഞാനൊന്നും കൊച്ച് കൊച്ചു പ്രായത്തില്ല അപ്പോൾ സഭയിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാമ്പ് വിസിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം ക്യാമ്പ് വിസിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പാസ്റ്ററുണ്ട് വിശ്വാസികളുണ്ട് ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി ക്യാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമോ അന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെ ഓർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ നല്ല തിയോളജിയിൽ നല്ല മെസ്സേജൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പേരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് തല താഴ്ത്തി എന്ത് ചെയ്യുക ഇരിക്കുക തല താഴ്ത്തി ഇരിക്കുക തല പൊങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ അര മണിക്കൂർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഗിറ്റാർ വായിച്ച് ഒരു സഹോദരൻ നല്ലപോലെ പാടി വളരെ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജിം റീവ്സിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ പാടി ഏഹ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെയും തല എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉയരുന്നില്ല അവർ തല താത്തി തന്നെ ഇരിക്കുക സ്തോത്രം ഞാനെന്ന് ചെറുപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇത്രയേ സമയമായിട്ടും ഇവരാ തല പൊക്കി എന്ന് ആരാ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് ആരാ പാടുന്നതെന്ന് പോലും അവസാനമായപ്പം ഒരു സഹോദരനെ പാസ്റ്റർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയണം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പതിനെട്ട് മാസമായി ജോലിയില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറയുകയും ഈ മൂന്ന് പേരുടെ തല പൊങ്ങി കാരണം ആ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആറ് മാസമായിട്ട് ജോലിയില്ലായിരിക്കുക നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തല പൊങ്ങിയേ പതിനെട്ട് മാസം ഈ രാജ്യത്ത് ജോലിയില്ല കാരണം അത് അവരുടെ ലൈഫിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മെസ്സേജോ ജിം റീവ്സിൻ്റെ പാട്ടോ ഒന്നും അവരുടെ ചെവിക്കകത്ത് കാരണം ഈ മൈൻഡ് മുഴുവൻ എന്താ അല്ലേ സ്തോത്രം അപ്പം അതിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണെങ്കിലേ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊരു അപകടമാണ് അതിനകത്ത് അപകടം മനസ്സിലായോ ദൈവം എന്ത് നമ്മളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും വാ തുറക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു വായ അടച്ചിരിക്കുക നമ്മളെങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യും ഭാര്യ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് തുറക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ ഇരുന്നാൽ വചന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പാസ് ഒന്ന് വാ തുറന്ന് അകത്തോട്ട് ഇട്ടാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ മെസ്സേജ് അകത്തോട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇത് ശക്തമായി അധികാരത്തോടെ അഭിഷേകത്തോടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് പതിയുന്ന ഒരു ശക്തിയായി ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വചനം ക്രിയ ചെയ്യും വചനം ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല കേട്ടോ വചനം ഒരിക്ക
സ്വാതന്ത്ര്യം വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരത്തില്ല ഇത്ര റിസെപ്റ്റീവായിട്ട് പത്രോസിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി സ്റ്റേജ് കൊടുത്തു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എന്ത് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഇടപെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന വിടുതൽ ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന സന്തോഷം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വർഷം കൂടെ അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും എല്ലാം ആൻസേഡായി പോകണമെന്നില്ല ഏ എല്ലാം നടന്നു എന്ന് വരികയില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് പറയാം കർത്താവ് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നടത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പണിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നിലകളിൽ ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം പണിതെടുക്കണമേ സ്തോത്രം ഒരു പുതിയ വർഷം വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രോമിസ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വയ തീരുമാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ആർക്കും കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഏ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അന്ത്യം എങ്ങനെ കുറിക്കണമെന്ന് ഉള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പോയാൽ നിരാശപ്പെടത്തില്ല തകർന്നു പോകത്തില്ല നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫെയിൽ ചെയ്യത്തില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞതൊന്നും ഹൃദയത്തിൽ കയറിയില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ മറ്റു പല ചിന്തകൾ ഇങ്ങിയൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് എരിശലേമിലേക്ക് പോകുന്നത് എരിഹോവിൽ നിന്ന് ജെറിഖോ ടു ജെറുസലേം അതാ ജേണി ജെറിഖോ ടു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പം ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റുണ്ട് എവിടെ പോയാലും എവിടെ ആരുണ്ട് ഒരു ക്രൗഡുണ്ട് യേശുവിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രൗഡുണ്ട് ഈ ക്രൗഡ് ആയിട്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രൗഡിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് എവിടെ പോവുക അതറിയത്തില്ല കർത്താവ് പോകുന്നു ഞങ്ങളതിൻ്റെ എവിടാ പോകുന്നതെന്ന് ഇവർക്ക് ഇനി എരുശലേമിൽ എന്തുവാ പ്രോഗ്രാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഒന്നും അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല സ്വാത്രം കർത്താവ് പോകുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ പ്രൈസ് ലോൺ റവലേഷൻ അകത്ത് കയറിയില്ല എന്ത് കയറിയില്ല വെളിപ്പാടകത്ത് വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളാണ് പുതിയ ചിന്തകളാണ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സമയത്തുള്ള വെളിപ്പാടല്ലോ ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് Revelation is always progressive. That is what we call it. Hallelujah. Revelation is progressive. We have to say that in the past, we have to say that in the past, we have to say that TV is going to be a good thing. What is the concept? We don't have to say anything about this. We don't have to say anything about this. We have to say anything about this. ഞാൻ അവരെ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണുകയല്ല കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങളാരോട് സ്വാത്രം പറയും അതിനേക്കാളും നല്ല ആ സമയം ദൈവസന്നിധി ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ പലതും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു സത്യമാണ് അല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലേ വേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഏ സ്തോത്രം അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ റവലേഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ് പ്രോഗ്രസീവാണ് അത് മാറിക്കൊണ്ടേ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചിന്തകൾ ആലോചനകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്തോത്രം പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ചില ഈ ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു തീരെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും മസ്കറ്റിൽ നിന്നും ബഹറിൽ നിന്നൊക്കെ പിള്ളേർ നല്ല ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് വരും നല്ല ഫ്രോക്ക് ഇട്ട് തലേ നല്ല സ്ലൈഡൊക്കെ ഇട്ട് എന്ത് രസമാണെന്നറിയാതെ കാണാൻ ഏ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചില അമ്മച്ചിമാർ ഇവരെ മാറി എന്ന് പുരാകും വിശ്വാസത്തിൽ പോലും ഇല്ലെന്ന് പറയും കാരണം അവർക്കൊരിക്കലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആ സഭയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചിയുടെ കൊച്ചുമോള് ഫ്രോക്ക് വിട്ട് സ്ലൈഡും കുത്തി അവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ കുറ്റമല്ല റവലേഷൻ എന്താണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു റവലേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാനൊരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വേഷം ഒരിക്കലും ഞാനൊരു മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു ജുബയൊക്കെ ഇട്ട്
നമുക്ക് എന്ത് വന്നു പ്രോഗ്രഷൻ വന്നു ഏ അപ്പം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടിലും എന്ത് വരും കർത്താവ് ഇനി ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സ്തോത്രം ഏ അന്തരീക്ഷം മോശമാകാതിരിക്കട്ടെ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ മാറാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ വേഷം മാറും ശൈലി മാറും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറും ഹാബിറ്റ്സ് മാറും പക്ഷെ മാറ്റം ബൈബിൾ അതാ പറയുന്നത് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഉള്ളൂ വിശ്വസ്തനായ ഒരു കർത്താവ് അവൻ എന്തില്ല മാറ്റമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവരൊരു വലിയ ജനക്കൂട്ടവുമായി അവർ എന്തിനാ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ജീസസ് യേശു പോകുന്നത് കൊണ്ട് യേശു പിന്നെ പിന്നാലെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന്റെ എൻഡ് എന്താന്ന് അവർക്കറിയില്ല എരുഷലേമിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നവർക്കറിയില്ല പക്ഷെ ദേ ആർ ഫോളോയിങ് ജീസസ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവരും ഫോളോവേഴ്സ് അവരും ആരാണ് എന്റെ കൂടെ വരണം അവരും ഫോളോവേഴ്സാ പക്ഷേ വഴിയരികിരുന്ന രണ്ട് കുരുടന്മാർ അവിടെ നിലവിളിക്കുക ഇവർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് റവലേഷൻ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്താ അത് യേശുവെ ദാവീദ് പുത്ര ഞങ്ങളോട് യോ മൂപ്പന്മാർക്കോ സ്ക്രൈബ്സിനോ ശാസ്ത്രിമാർക്കോ പുരോഹിതന്മാർക്കോ ഇല്ലാത്ത വെളിപ്പാട് ആർക്ക് കിട്ടി രണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയ വ്യക്തികൾക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ ഇല്ലാത്ത റവലേഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കാൻ കാര്യം ബുദ്ധി കൂടിയത് കൊണ്ടല്ല കഴിവ് കൂടിയത് കൊണ്ടല്ല ആ റവലേഷൻ നമ്മുടെ അകത്ത് കയറിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എത്ര പേര് ഈ ഖത്തറിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ അകത്ത് ഇത് കയറിയത് കൊണ്ടാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ഈ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അമ്മേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആ മഹാപുരോഹിതനേക്കാൾ എത്ര ഭാഗ്യവാനാ കാഴ്ചയില്ലേലും യേശു ആരാന്ന് ഓ സ്വോത്ര സ്വോത്ര എന്തോ സന്തോഷമാ ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദം ഹൈഎഫിനേക്കാൾ ഹന്നാവിനേക്കാൾ എത്ര ഗ്ലോറിയസ് അവരുടെ ജീവിതം ബിക്കോസ് ദ റിസീവ് ദ റെവലേഷൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി റിജോയ്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ റവലേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് കയറിയത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗ്യപദവി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സുണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളാക്കി തീർക്കുവാൻ ഈ പദവി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന ആ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വി ആർ സോ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കടപ്പാടുള്ളവരാണ് ബിക്കോസ് വി റിസീവ്ഡ് ദറ്റ് റവലേഷൻ പ്രൈസ് അലോൺ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം അവിടെ ഏറ്റവും വെൽത്തി ആയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആരാന്ന് അറിയാമോ അറിയാം കറക്റ്റ് യൂതന്മാരാ അവരുടെ സമ്പത്തൊന്നും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ സമ്പത്തൊന്നും നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പക്ഷേ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പം എന്നെ കൊണ്ടുപോയവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഹൂതന്റെയാ ഇത് ഹൂതന്റെയാ ഇത് ഹൂതന്റെയാ അവിടെ എല്ലാം കാടിലാക്കും ബെൻസും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയ വെളിപ്പാടേതാ എടാ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത റവലേഷൻ എനിക്കാ ദൈവം അതാ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഈ വർഷം അവസാനം തീരാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്തുതിക്കണം അവർക്കില്ലാത്ത ആ പദവി പരദേശികൾ നാം ഭാഗ്യശാലികൾ ഇതുപോലൊരു ജാതി ഉണ്ടോ ഏ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പറയാൻ കഴിയും because we received that revelation in our heart ee velippadagathe kendi edu appam purohi mahapurohidane kal etra bhagya ullavaraanu ee velippadu kittiya yesuvine daavidu putranennu angeekarikkan kana daavidu putranennu parayumbol yesu daavidinde vamshavilil ninna irikkum varunnu yehudanmar kariya pakshe orikkalum avarku confess cheyan pattilla he is from the descent of david orikkalum adu accept cheyan pattilla avadeyaanu rendu kuridanmar irunnu nelavilikkunnathu yesuve daavidu putra njangalode Amen. 
എന്ന് വെച്ചാൽ റവലേഷൻ അകത്ത് കയറിയത് കൊണ്ടാ യേശു ആരാന്ന് അവർക്ക് അറിയാം യേശുവിൻ്റെ പവർ അവർക്ക് അറിയാം ദാവീത് പുത്ര ഞങ്ങളോട് അപ്പം ചുറ്റും നിന്ന പുരുഷാരം അവരെന്തിനാ പോകുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ജീസസ് ഏ വെളിപ്പാട് കിട്ടി പോകുന്നതല്ല ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ജീസസ് അപ്പൊ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരും രണ്ടും രണ്ടാ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ റവലേഷൻ അകത്ത് കിട്ടിയത് അത് വേറെ ഒരു തലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പദവി ദൈവം നമുക്ക് തന്നു ഈ റവലേഷനിൽ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പൗലോസ് ഈ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയ പൗലോസ് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ റവലേഷൻ കൂടും തോറും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മറക്കും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമേ അവിടെയാണ് റവലേഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസലോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് മിനിമം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ഈ പുരുഷാരം മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്ക സപ്രസ് ചെയ്യായിരുന്നു മിണ്ടാതിരിക്ക പക്ഷേ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവേ ദാവീത് പുത്ര ഞങ്ങളോട് കാരണം തോന്നണമേ കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് ഈസ് അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമയമാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സാധ്യതയുടെ സമയമാ ഈ വർഷം തീരുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് യുവർ ടൈം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ എൻ്റെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട് This is my opportunity. Nyan adu CC ede pattu. Ivide enikku mindaadirikkan pattilla. Ivide enikku maunamai irikkan pattilla. Ivide enikku karayaadirikkan pattilla. Ivide enikku nelavilikkaadirikkan pattilla. Kaaranam this is the last chance. Idende or opportunity aanu. ഒന്ന് നിലവിളിച്ചേ അങ്ങനെ ഒന്ന് കരഞ്ഞ് ഇതെന്റെ ഒരു അവസാന ചാൻസ് ആണ് എനിക്കിനിയും ഒരു അവസരം ഇല്ല ദിസ് ഈസ് മൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഡു ഓർ ഡൈ ഡു ഓർ അമേൻ ഇപ്പൊ ഒരു വിടുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഒരു വിടുതൽ കാരണം ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ജീസസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സർപാസ് ജെരിഖോ ഇനിയും ഒരു വഴിയിൽ യേശു എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി ഒരു മടങ്ങി വരവില്ല ദിസ് ഈസ് മൈ ചാൻസ് ചിലരോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ ഇയറിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം ആകണം ലെറ്റ് ദിസ് ബിക്കം യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുന്ന ഒരു സമയമായി തീരട്ടെ അതിനെതിരെ വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ അമർച്ചകളെയും ജയിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര ദൈവ മക്കളുണ്ട് Yes. Amen. Praise the Lord. The devat in the same man. Amen. Bible in the same man. This is the time for you to perform. This is the time for you to perform. This is the time for you to perform. Do or die. There is no more. There is no more. സ്തോത്രം 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 അതുകൊണ്ട് അവർ നെല്ല വിളിച്ചത് അവരഭിമാനവും നോക്കിയില്ല യേശുവേ ദാവിദ് പുത്ര ഞങ്ങളോട് യേശു അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ സച്ച് എ കംപാഷനേറ്റ് ഗോഡ് കർത്താവ് അവിടെ നിന്നു കർത്താവ് അവിടെ നിന്നു കർത്താവ് അവിടെ നിന്നു പ്രൈസ് അലോൺ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ ചരിത്രം അറിയാം അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ഒരു വലിയ വിടുതൽ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വിടുതലോട് അവർ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു ദ ഫോളോ ജീസസ് അവരുടെ കണ്ണിന് കർത്താവ് അപ്പം ഈ വലിയ ക്രൗഡിൽ രണ്ട് പേര് അവർ ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്തുവാ 
ജീസസ് ഈസ് മെസ്സായ അവൻ തന്നെ കർത്താവ് ക്രൗഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ അവനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവനെ അടുത്തറിഞ്ഞു ആ തീർന്നില്ല ഞങ്ങൾ അവനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം അവനെ രുചിച്ചറിയുന്ന അടുത്തറിയുന്ന അവൻ്റെ ആ കരം നമ്മുടെ മേലൊന്ന് വീഴുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരണമെന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കോണ്ടക്സിലാണ് ട്രയംഫൽ എൻട്രി നടക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് യെരുസലേമിലേക്ക് ഞാനതിലേക്ക് വരിക സോദ്രം അപ്പം യേശു യെരുസലേമിലൂടെ അടുത്ത് ബെത്ത് ഫാഗയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലണം സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം അവിടെ ആരുണ്ട് മനുഷ്യരാരുമില്ല ഏ ഒരു കഴുതയുണ്ട് ആ കഴുത കെട്ടപ്പെട്ട കഴുതയാണ് ആ കഴുതയുടെ കെട്ടഴിക്കണം കെട്ടഴിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം വരും ഇതുവരെ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അഴിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് ചോദിക്കും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്തോത്രം പിശാജിന് കമ്പ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് യോഗത്തിന് പോകുന്നത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല കൃത്യം ഒരു മണിക്ക് അലാറം വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നരയ്ക്ക് കൃത്യം അവിടെ ചെല്ലണം പക്ഷെ പിശാജിൻ്റെ വിഷയം അതല്ല ഇവിടെ വന്നൊരു ആരാധന വെളിപ്പെടരുത് വചനം കത്തരുത് അല്ലാതെ വന്നിരുന്നേച്ച് പോയ ഏറ്റവും സന്തോഷം ആർക്ക അടുത്ത ആഴ്ചയും കൃത്യസമയത്ത് യോഗത്തിന് വരണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യും കാരണം പ്രശ്നമൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് ആർക്കും യാതൊരു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ റൈസ് അലോൺ അവരെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഗുണവും ഇല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പക്ഷെ ചാർജായി നിൽക്കുന്നവർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സഭയിൽ പോയപ്പം ഇച്ചിരി അവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ഗുണ്ടാ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷ സഭയല്ല വേറൊരു സഭയിൽ പോയത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പോയത് അപ്പം ഞാൻ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പാസ്വേ നമുക്കീ നല്ല ദൈവകൃപയുള്ളവർ മാത്രം പോരാ വേണ്ടി വന്ന രണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയവരും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഏ വേണ്ടി വന്ന നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പം സഭ എന്നുള്ളത് ആ പാസ്വേഡ് അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് താവേ ക്ഷമിക്കണേ നല്ല ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ മാത്രം രണ്ട് ഡയലോഗ് പറയാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരും മോഹമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ സഭ അങ്ങനെയല്ല സഭ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടമാണ് അപ്പോൾ വെളിപ്പാടുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാ ക്രൗഡിലുണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ രണ്ടേ ഉള്ളൂ അവരനുഭവിച്ചവരാ അവർ പ്രാപിച്ചവരെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിലാകണം ഫോളോവേഴ്സ് ആകാനല്ലേ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റെവലേഷൻ അകത്ത് പതിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കഴുതയുടെ കെട്ട് ഇതൊരു പ്രവചനതും നമുക്കറിയാം സെഫന്യ പ്രവചനത്തിലെ ഒരു പ്രവചനത്തിന് ദൂ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് പ്രവചിച്ച ഒരു പ്രവചന ദൂതിൻ്റെ നമ്മളോട് ദൂതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചോ പത്തോ ഒക്കെ അല്ലേ ആയുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു സന്തോഷത്തോടെ ഇരി ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ കാര്യമോ പറയാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ സോദ്ര ഫൈവ് ജനറേഷൻ അഞ്ച് തലമുറയുടെ കാര്യം പറയാൻ പോന്നെ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സെഫന്യ വന്ന പ്രവാചകൻ ഇതാ രാജാവ് കഴുതക്കെട്ടിയുടെ പുറത്ത് രാജാവായി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച രംഗം ആത്മാവിൽ വിശദീകരിച്ചു എത്ര വർഷം ആ സ്തോത്രം അപ്പൊ തലമുറകൾ മാറിയാലും ദൂതിന് എന്തില്ല ദൂതിന് എന്തില്ല ഓ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് അധികാരത്വം ദൂതിന് എന്തില്ല തലമുറകൾ എത്ര മാറിയാലും ദൂതിന് എന്തില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം നിന്റെ അകത്തോട്ട് ഈ വെളിപ്പാട് കേറണം ദൈവത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരികയില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും മാറാത്തത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ആ വചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വള്ളിക്കോ പുള്ളിക്കോ മാറ്റം വരികയില്ല അത് നിവർത്തിയാകാൻ പോകുകയാ അല്ലേ ലൂയ നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ ഈ കഴുത ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം പറഞ്ഞ ദൂതാണ് ഈ വിടുതലിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം 
നമ്മളോടൊരു ദൂത് ദൈവം പറയുമ്പം ചിലപ്പോൾ അതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പോ ഒരു വർഷം മുമ്പോ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം പക്ഷെ പ്ലാൻ ഇട്ടത് ഒരു വർഷം മുമ്പല്ല പ്ലാൻ ഇട്ടത് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോഴല്ല തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് എഴുതി വെച്ച ദൂതുകളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ടൈം എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റാ ദൈവത്തിന്റെ സമയങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രേഷ്ഠമാ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എപ്പോഴും ഉന്നതമാ പ്രൈസ് ലോൺ അതിനുവേണ്ടി ദിവസങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളെ അല്ലേ ലുയ്യ സ്വോത്രം ചിലപ്പം നമ്മളൊരു വിഷയത്തിന് കുത്തിടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ പക്ഷെ കോമയിട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു നമ്മൾ കുത്തിടണം എന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഈ വിഷയത്തിനൊരു കുത്തിട്ടേ പക്ഷെ കോമയിട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുപോകും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നോടെ തീരുമാനിച്ച് ഇനിയും കുത്തിടുന്ന പരിപാടി കുത്തിട്ടാ പോക്ക സത്യമല്ലേ നമ്മൾ ആരാധന പോവും പ്രാർത്ഥന പോവും അന്തരീക്ഷം പോവും ഏ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പോവും നമ്മളെ പിശാജ് വല്ലാതെ അമ്മ ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു യു സത്യമല്ലേ കുത്തിടരുത് ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ കുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിന് ഇന്ന സമയത്തിന് മറുപടി തരണം ദാറ്റ്സ് എ ഡേഞ്ചർ ചിലപ്പോൾ കോമയിട്ട് ദൈവം കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഹിസ് ടൈമിങ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ സമയം ഇന്ന് ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയോട് ദൂത് പറയ കുത്തിടരുത് നമ്മളായിട്ട് കുത്തിടരുത് ദൈവം കുത്തിടും കേട്ടോ ദൈവം അതിന് കുത്തിടും അതുവരെ കോമയെ പോകും കോമയിട്ട് കോമയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പക്ഷേ കർത്താവ് കുത്തിട്ടാൽ അതൊരു ഗ്ലോറിയാ കർത്താവ് അതിനൊരു അന്തം വരുത്തിയാൽ അത് ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് ഈ മെസ്സേജ് ഒരു മണിക്കൂർ മറന്നാലും ഇത് മറക്കല്ല എന്തോ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിനും അപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ അതാണ് അയ്യോ വിഷമായോ കർത്താവ് ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാനായിട്ടൊരു വിഷയത്തിനും കുത്തിടുന്നില്ല കർത്താവ് തന്നെ കിട്ടാൽ മതി ഞാനായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന ടൈമ് വേണമെന്നോ ഇന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നോ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല സ്വോത്രം കോമയിട്ടാലും ഹൈഫൻ ഇട്ടാലും ഐ എം ദേർ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെയുണ്ട് നോ ടേണിംഗ് ബാക്ക് ചിലരോട് അങ്ങനെ പറയാൻ ദൈവാത്മ പറഞ്ഞു എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നേ കുത്തിടരുത് കുത്തിടരുത് ദൈവം ഇടട്ടെ ദൈവം അതിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുത്തട്ടെ ആ ഹീ നോസ് വെയർ ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ആ പോയിന്റിൽ ദൈവം അതിന് എന്ത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുത്ത് മിസ്രൈമിലല്ല ചെങ്കടല്ല ഓ സോത്ര സോത്ര ഫറവനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുത്ത് മിസ്രൈമിലല്ല പത്ത് ബാധക്കകത്തല്ല ചെങ്കടല്ല മുമ്പില എന്തിനാ അവിടെ കുത്തിടാൻ അവിടെ പദ്ധതി ഇട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്നെയും നിന്റെ സൈന്യത്തെയും എന്നേക്കുമായി ചെങ്കടലിൽ മൂക്കിക്കളയും അവിടെ ദൈവം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടത് സ്തോത്രം ഒരു പക്ഷെ മോസസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് കാണും പത്ത് ബാധ വന്നപ്പം ഇവിടെ ഫറവോന്റെ എന്റ് ദൈവം ദൈവം കുറിച്ചില്ല പക്ഷെ ഒരല്പം കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എന്തിനാ പറയുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേ എന്നേക്കുമായി കുത്തിടാനാ അത് എവിടെ ഇട്ടത് ചെങ്കടല്ല മുൻപിൽ എന്നേക്കുമായി ദൈവം അതിന് അന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെളിപ്പാടുണ്ട് ഇന്ന് കണ്ട മിസ്രൈമിനെ ഇനി ഒരു നാള് നിങ്ങൾ അതാണ് ദൈവം ഇടുന്ന പദ്ധതി അപ്പൊ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതറിപ്പോകരുത് ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുത് ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് കോമയിട്ട് ചിലപ്പോ ദൈവം അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ അതിന്റെ അവസാനം എന്തെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു അൽഫയും ഒമേഗുമായ അമേൻ കഴുതയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചന ദൂത് കഴുതയ്ക്ക് ഇത് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ആ കഴുതയോടൊന്നും ചോദിക്കണം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കെട്ടപ്പെട്ട കഴുതയുടെ കെട്ടം എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടുപേരും ഒന്ന് അഴിക്കുക അഴിക്കുമ്പം അപ്പുറത്ത് നിന്നവർ ചോദിച്ചു എന്തിനാ അഴിക്കുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു കർത്താവിന് ഈ കഴുതയെ കൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം കർത്താവിന് 
ഇതാർക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതാ യഹൂദന്മാർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു രാജാവ് ഒരിക്കലും കഴുതയുടെ പുറത്ത് കാരണം അവരുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ രാജാവ് വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ പുറത്താ കറക്റ്റ് കുതിരയുടെ പുറത്താ അല്ലേ കാരണം ഏത് ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ആയാലും ഇന്ന് ബെൻസേലൊക്കെ ആയിരിക്കും ബെൻലിയിലായിരിക്കും അന്നത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കണം അന്ന് രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള കുതിരയുടെ മേലാണ് ഹാമാനെ ആ കുതിരയിൽ സോറി മോർദേക്കായി ആ കുതിരയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അയ്യോ രാജാവ് ബഹുമാനിക്കാനിരിക്കുന്ന അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു രാജാവ് എപ്പോഴും വരുന്ന കുതിരയുടെ മേള ഈ കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അയ്യോ സ്ത്രോത്ര ആ സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ വന്നു പെട്ടു ഈ ഞാനും വന്നു വെട്ടും അതാ വലിയൊരു ഭാഗ്യം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയി എന്നാലും അവസാനത്തെ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് ഞങ്ങളെ കഴുതേന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറയരുത് ആ സെലക്ഷനകത്ത് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത നമ്മളെ ആ പ്ലാനിനകത്ത് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കഴുതയെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ആ കഴുതയുടെ പുറത്താണ് രാജാതി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്നാനപ്പെടുന്ന ദിവസം പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് റെഗുലർ ആണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ രക്ഷക എൻ ദൈവമേ നിന്നിലായ നാൾ ഭാഗ്യമേ അടുത്തത് എന്നുള്ളത്തിൽ സന്തോഷത്തെ രണ്ടുപേരെ സ്നാനപ്പെട്ടുള്ളോ അയ്യോ അച്ഛാ സ്നാനമൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഏ സ്തോത്ര എൻ രക്ഷക എൻ ദൈവമേ നിന്നിലായ സ്തോത്രം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്ന ഭാഗ്യനാൾ ഭാഗ്യനാൾ യേശു എൻ്റെ ഓ എന്നെ അവന് സ്വന്തമായി അവൻ്റെ മാത്രമായി മാറ്റിയ ദിവസമാണ് എത്ര സന്തോഷകരായിരുന്നു അല്ലേ ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച ദിവസം ഏ ദൈവം നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസം ആ ഡെലിവറൻസ് നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന ദിവസം അത് എത്ര ഉന്നതമാണ് അല്ലേ ലൂയ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടു ഈ കപ്പിൾസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം വിശ്വാസികളാണ് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസം അല്ല പേടിച്ചായിരിക്കും മാരേജ് ഡേ ആന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പേടി കൊണ്ടായിരിക്കും ആരും പറഞ്ഞില്ല യേശു എന്നെ വിടുവിച്ച ദിവസമാണ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നി നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ ഏ ചിലർ ബർത്ത് ഡേ പറഞ്ഞു ചിലർ മാരേജ് ഡേ പറഞ്ഞു ചിലർ മറ്റു ചിലത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആരും എന്ത് പറഞ്ഞില്ല അയ്യോ സോദ്ര ആ കഴുതയുടെ കെട്ട അഴിച്ച ദിവസം അന്ന് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് ദൈവം ആഡ് ചെയ്ത് അതാ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്നുള്ളത് ഹാലലൂയ്യ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേര് കഴുതയുടെ കെട്ട അഴിച്ചു കർത്താവിന് ഈ കഴുതയെ കൊണ്ട് ഈ കഴുതയുടെ പുറത്താണ് കർത്താവ് എരിഷലേമിലേക്ക് ഒരു ട്രയംഫൽ എൻട്രിയിൽ വരുന്നത് രാജാവായിട്ട് അപ്പൊ ചുറ്റുമുള്ള പുരുഷാരം മുഴുവൻ ആർത്ത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അവര് വിളിച്ചൊരു പദവാ നമ്മൾ കുറിവാക്യം വായിച്ചു ഹോസന്ന കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഹോഷന്ന എന്നൊരു പദം ഒരു എബ്രായ പദമാണ് ഹോഷന്ന എന്ന എബ്രായ പദം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് സെയ്വ് എന്ന ഒരു പദമാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏ ഹോഷന്ന എന്ന പദത്തിന് ഒരർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയ്വ് എന്ന പദമാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥം പ്ലീസ് എന്ന പദമാണ് എബ്രായ റൂട്ട് വേർഡിന്റെ രണ്ടർത്ഥമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് സെയ്വ് രണ്ട് പ്ലീസ് സിമ്പിളായ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് സെയ്വ് ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിൽ ചോദിക്കും പറഞ്ഞ ഹോഷന്ന എന്ന പദത്തിൻ്റെ രണ്ട് അർത്ഥം അതെ നാണക്കേട പിള്ളേർ പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ വന്നേ ഏ ക്ഷീണിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം മയ ആ സെയ്വാൻ്റെ എനിക്ക് നല്ല മയക്കം വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം സ്തോത്രം എങ്കിലും ദൈവ സമയം തന്നല്ലോ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ഓക്കെ സെയ്വ് ആൻഡ് പ്ലീസ് രക്ഷയാ ഹോഷന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് സാൽവേഷനാണ് രക്ഷയാ വിടുതലാണ് സ്തോത്രം രണ്ട് 
പ്ലീസ് എന്ന പദമാ പ്ലീസ് സേവ് അസ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശുവേ ദാവീദ് പുത്ര ഞങ്ങളോട് അത് പ്ലീസാ സ്തോത്രം അപ്പം അവർ ഹോഷന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓ സേവ് അസ് ഫ്രം ദി സ്പിറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പ്ലീസ് പറയുന്നത് ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ മാജിക് വേർഡ്സ് പഠിപ്പിക്കുമല്ലേ അമ്മമാർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം ഏഹ് ഞങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക മാജിക് വേർഡ്സ് അതിലൊരു വേർഡാണ് പ്ലീസ് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഹോഷന്ന എന്നൊരു പദത്തിൻ്റെ ഒരർത്ഥമാണ് കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് അതാവേ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോടൊന്ന് ദയ ഒന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് പറ്റും ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഓ ലോഡ് സേവസ് ഞങ്ങളുടെ സീസൺ ഒന്ന് മാറ്റണം ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മാറ്റണം ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു ഭേദം വരുത്തണം കർത്താവ് ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വിടുവിക്കണമേ ദാറ്റ് ഇസ് എ പബ്ലിക് ഡിക്ലറേഷൻ ഹോസന്ന ലോഡ് പ്ലീസ് സേവസ് ഹൊഷന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാൽവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ ക്രൗഡ് വിളിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് വിളിച്ചതാരാ അവരത് അനുഭവിച്ചവരാ അവരത് അറിഞ്ഞവരാ അയ്യോ ഒരു വിടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ദൈവം നൽകി എന്ന ബോധ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാൽവേഷൻ ഉണ്ടാകും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകും നിന്റെ ഭാവിയിൽ അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ തലമുറകൾ അത് ഉണ്ടാകും ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ വാക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒന്ന് പതിയട്ടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ഐ നീഡ് എ ഹോഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ നീഡ് എ സാൽവേഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഓ ലോഡ് പ്ലീസ് സേവ് മീ ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയവർ വിളിച്ചോ ഹോഷന്നുരാധന നിന്റെ വിഷയം ഏതായാലും അതിന്മേൽ ഹോഷന്ന എന്ന് പറ ആ വിഷയം ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ലോഡ് ഐ നീഡ് എ ഡെലിവറൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് ശമന ഹുരാധിക സന്തൽഖര സഭയിൽ ഒരു ഹോഷന്ന വെളിപ്പെടട്ടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും ഹോസന വെളിപ്പെടട്ടെ ലോഡ് വി നീഡ് Jesus He is our deliverer He is our Hosanna One minute You are the power of the world You are the power of the world You are the power of the world Lord I need a salvation I need a deliverance I need a Hosanna in my life കെട്ടപ്പെട്ട പല കഴുതയുടെ വിഷയങ്ങൾ അത് തലമുറയാകാം ഏ അത് കുടുംബത്തിലാകാം അത് ജോലിയിലാകാം അത് ഭാവിയിലായേകാം കെട്ടി 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 നിന്നെ പുറത്തു വരാതെ നിന്നെ ബന്ധിക്കുന്ന ചില പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങൾ ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം ഈ ആലയത്തിൽ അടിഞ്ഞു മാറി ഒരു രക്ഷയുടെ സന്തോഷം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ ആത്മീക തലത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ദൈവമക്കളെ ഞാനത് ആത്മാവി കാണുക നീ ഹോഷ എന്നെ പറയുമ്പം ചില കെട്ടുകൾ അഴിയുകയാ ചില കഴുതയുടെ മേലുള്ള കയറുകൾ അഴിയുകയാ ചില ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുകയാ യെസ് ഇന്ന് ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയം ഈ ദൂത് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം 
ഈ വചനം ചൊല്ലി ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നപ്പാ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും ഹോഷന്ന എന്ന് പറയത്തക്ക നിലയിലുള്ള ദൈവിക സാൽവേഷൻ വെളിപ്പെടട്ടെ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഓരോ വ്യക്തികളിലും വെളിപ്പെടട്ടെ റിജോയിസലെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും വെളിപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു ആലയത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹോഷന എന്ന് പറഞ്ഞ് ആർത്തു എന്ന വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്തൊരു സന്തോഷം വെളിപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ ഈ വചനം ചൊല്ലി ജനത്തെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഹലോ ഈ പ്രേസ് ഗോഡ്